वेलकम बैक टू फैसल सर्स एकेडमी डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल को आपका एग्ज़ाम होने वाला है आर्कियोलॉजी का तो परसों हमने एक लेक्चर किया था इस पर जो मैराथन की सेशन में हमने आपके सामने लाया था तो आज इसका दूसरा मैराथन सेशन यहाँ पर हम लेके आए हैं तो बिना टाइम को ज़ाया किए हुए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर सीरीज इज द स्टूडी ऑफ क्वाइनस इज नून एज द स्टूडी ऑफ क्वाइनस इज नून एज एंड द राइट आंसर इज न्यूमेस्टमेटिक्स क्वेश्चन नंबर टू वट इज इपीग्राफी इपीग्राफी क्या होती है एंड द आंसर इज द स्टूडी ऑफ एंशंट इंस्क्रिप्शन द स्टूडी ऑफ एंशंट इंस्क्रिप्शन जब हम एंशंट इंस्क्रिप्शन की स्टूडी करते हैं उसको हम कहते हैं इपीग्राफी क्वेश्चन नंबर थ्री रेडियो कार्बन डेटिंग इज ऑल्सो रेफरेड एज रेडियो कार्बन डेटिंग इज ऑल्सो रेफरेड एज आपके जो सिलेबस में दिया गया है डिफरेंट डेटिंग टेक्निक्स इसी में से ये क्वेश्चन उठाया गया है रेडियो कार्बन डेटिंग इज ऑल्सो रेफरेड एज एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कार्बन फोर्टीन डेटिंग कार्बन फोर्टीन डेटिंग क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया है यहाँ पर वट इज रेडियो कार्बन डेटिंग जो रेडियो कार्बन डेटिंग है वो क्या है एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ मेथड टू डिटरमाइन द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी कुछ मटेरियल जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑर्गेनिक क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी एज को डिटरमाइन करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं हम रेडियो कार्बन डेटिंग इसमें आइसोटोप्स होते हैं जिसके जरिए से हम पता निकाल सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिक मटीरियल की क्रोनोलॉजी क्या है उसका डेट क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर फाइव है यहाँ पर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स फाउंड इन कश्मीर बिलोंग टू स्टून एज वो किस स्टून एज से बिलोंग करती थी जो टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स जो कश्मीर में फाउंड की गई थी जो कि श्रीनगर से लगभग चालीस किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और एक और जो त्राल में पड़ती है वो दो साइट्स क्या है एक है बुरजहामा और दूसरा है गुफकराल एंड द राइट आंसर इज बुरजहामा एंड गुफकराल I have personally visited in Burzahama and find us a lot of interesting artifacts there and the caves and what are the diverse different things which were we found there was so enjoyable that if you are not visited this place please visit once question number 6 diya gaya hai yahan par manda an archaeological site in jammu excavated by manda ek आर्कियोलॉजिकल साइट है जम्मू में वो किसने एक्सकीवेट की थी आपके वो एक्सकीवेटर्स का नाम वहाँ पर पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के थ्रू एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जेपी जोशी जेपी जोशी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन जूरिंग विच पीरियड बुरजहमा बिलोंग किस पीरियड के दौरान बुरजहमा बिलोंग करता है किस पीरियड से बुरजहमा बिलोंग करता है एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्योलिथिक न्यूलिथिक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एट सॉरी विच पीरियड इज कम्प्लीटली एबसेंट इन बुरजहमा या हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि कश्मीर में कौन सा पीरियड पूरी तरह से एबसेंट है एंड द राइट आंसर इज म्यूजोलिथिक म्यूजोलिथिक जिसमें हम माइक्रोलिथ टूल्स फाइंड करते थे वो कश्मीर में बिल्कुल एबसेंट है क्वेश्चन नंबर नाइन है यहाँ पर हु एक्सक्यूएट द बुरजहमा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप इसको स्टार मार्क करके रखिएगा हु एक्सक्यूएट बुरजहमा बुरजहमा को किसने एक्सक्यूएट किया था और कब किया था एंड द राइट आंसर इज टी एन खजान जी ये एंट्रेंस में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन टी एन खजान जी हु एक्सक्यूएटेड द बुरजहमा साइट फ्राम फोर्टी किलोमीटर्स अवे फ्राम श्रीनगर सिटी क्वेश्चन नंबर टेन फर्स्ट सिस्टमेटिक एक्सकीवेशन एट सिमथन वी आर कंडक्टेड बाय जो सिमथन एक आर्कियोलॉजिकल साइट है उसमें फर्स्ट एक्सकीवेशन किसने की थी सिस्टमेटिक एक्सकीवेशन जो कश्मीर में हुई थी एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर एस बिश्त आर एस बिश्त इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर अलेवन वट इज एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है आर्कियोलॉजी एंड इट्स डिसप्लिन डिसप्लिन में भी आता है एंथ्रोपोलॉजी भी एक डिसप्लिन है 
डिसप्लिन एंथ्रोपोलॉजी को वट इज एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी क्या है एंड द आंसर इज स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन इंक्लूडिंग बायोलॉजी एंड कल्चर स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ह्यूम इंक्लूडिंग बायोलॉजी एंड कल्चर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स पेट्रोलॉजी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्टी दिया गया यहाँ पर डिफाइन थ्री मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन आपके सिलेबस में डिफाइन किया गया है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है आंसर इज सरफेस सर्विंग सरफेस सर्वे स्पेशलाइज सर्वे जियो फिजिकल सर्वे इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डिसप्लिन ऑफ आर्क्योलॉजी आर्क्योलॉजी के कौन कौन से डिसप्लिन है डिसप्लिन ऑफ आर्क्योलॉजी और सर्वाइविंग एक्सक्यूशन एनालिसिस सर्वाइविंग एक्सक्यूशन एंड एनालिसिस दीज आर द्री डिसप्लिन ऑफ आर्क्योलॉजी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वट आर मैन लिमिटेशन ऑफ आर्क्योलॉजी वट आर द मैन लिमिटेशन ऑफ आर्क्योलॉजी इविडेंस और कन्फ्लिक्टिंग ये इसके लिमिटेशन है या हाँ डिसएडवाटेज है आर्क्योलॉजी के लेक ऑफ सीक्वेंस ऑफ आर्टिफेक्ट्स जो आर्टिफेक्ट्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में यानी लेयर में नहीं होते हैं दीज आर द लिमिटेशन प्लीज ये जो आर्क्योलॉजी है ये बहुत सारे स्टूडेंटों को पिछली बैच जो 16 बैच 17 बैच और 18 बैच थे बहुत ही रिपेयर आया था ये आर्क्योलॉजी क्योंकि इसका मटेरियल बहुत कम मिलता है तो अगर कहीं और से भी आपको मटेरियल मिलता है तो उसको बड़े अच्छे तरीके से आप पढ़िए क्योंकि इससे जो अगर आपको ये बैकलॉग आ गया ये फिर इसका मटेरियल बहुत कम मिलता है इसीलिए इस पर बहुत कंसनट्रेट कीजिएगा और बहुत ही अच्छी तरह कैसी तरीके से इसका पेपर अटैम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन व्हाट इज प्राइमरी सोर्स प्राइमरी सोर्स क्या होता है फर्स्ट हैंड रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ आर्टिफैक्ट्स इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवनटी हु रोट इंडिका इंडिका जो कि एक बुक है वो किसने लिखी है वो लिखी है मेगास्थिनज ने एंड क्वेश्चन नंबर नाइन्टी हु रोट अर्थशास्त्रा अर्थशास्त्र जो कि एक बुक है जो कि लिखी गई थी किसके द्वारा चनिया क्या द्वारा चाणक्य के द्वारा जिसको हम कह सकते हैं कोटलिया तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए सो प्लीज़ रखते हैं यहाँ पर सो थैंक यू अल्लाह हाफिज़